ఎవల్యూషన్ థిరీ గురించి అండి యాక్చువల్గా ఎవల్యూషన్ థిరీ బేసిక్గా అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకదానికోటి జాయిన్ అయ్యి సంథింగ్ ఒక ఫామ్గా తరై ఒక కణం స్టార్ట్ అయింది అంతే కదా సో తర్వాత తర్వాత అవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ అంటే సపరేట్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అలాగయ్యి డిఫరెంట్ మనకి డిఫరెంట్ జంతువులు కానీ లాంటివి అన్నీ వచ్చాయి కాకపోతే నా డౌట్ ఏంటంటే సో మాలిక్యూల్స్ అంటే అక్కడున్న ప్రోటీన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకొని మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఎక్కువలేట్ అయ్యడం ఓకే బట్ ఈ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వచ్చింది అనేది అర్థం కావాలా అంటే అది కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అండి ఇప్పుడు మీరు యుగ్లినా అనే ఒక మైక్రో ఆర్గనిజం ఉంటుంది ఓకే యుగ్లినా ఈయుజిఎల్ఈఎన్ఏ ఓకే అయితే దానికి ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ వస్తువు ఒకటి దాని బాడీలో ఉంటుంది అండి ఓకే అది ఒకటే కాదు దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ అదర్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ చాలానే ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనల్ ఎందుకంటే వాటి బాడీలో వాటి బాడీలో ఉన్నదాన్ని ఆర్గన్స్ అన్నారు ఆర్గనెల్స్ అంటారు ఓకే ఆర్గన్ అంటే ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఒక ఫంక్షన్ కోసము ఒక పర్టికులర్ పని చేయగలిగిన సెల్స్ అన్ని ఒక చోట ఉంటే దాన్ని ఆర్గన్ అంటారు లివర్ అనుకోండి లివర్ సెల్స్ అన్ని ఒకే రకంగా ఉంటాయి వాటికి ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఉంది కానీ ఇది ఆల్రెడీ కానీ ఈ ఆర్గనెల్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజం దానికి మల్టిపుల్ సెల్స్ లేవు దాంట్ లోపల ఉన్న ఒకనొక చిన్న స్ట్రక్చర్ ఒక పర్టికులర్ పని కోసమే ఉంది అలాగా ఫోటో సెన్సిటివ్ లైట్ సెన్సిటివ్ ఆర్గనెల్స్ కొన్ని ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ది ప్రీకర్సర్స్ ఆఫ్ సెన్సరీ సిస్టమ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇలాగా లైట్ సెన్సిటివ్ ఉంది అంటే దాన్ని అది చేయగలిగింది ఒకటే లైట్ ఉందా లైట్ లేదా అంతవరకు మాత్రమే కనిపెడుతుంది లైట్ లేని చోటకి వెళ్ళిపోదానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో ఆ ఆర్గనల్ కనుక లైట్ ఉంది అని సిగ్నల్ పంపిస్తే ఆ ఏరియా నుంచి దూరం అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆర్గనిజం ఓకే దానికి అంతవరకు దాని కెపాసిటీ అంతవరకు లైట్ ఉంటే లైట్ ని తప్పించు చీకట్లో ఉండాలి అనమాట ఓకే ఇంకొన్ని రిసెప్టర్స్ రివర్స్ లో పనిచేస్తాయి లైట్ ను వెతుక్కుంటూ లైట్ వెతుక్కుంటూ బయలుదేరుతాయి అంటే వేరే ఆర్గనిజమ్స్ లో లైట్ వెతుక్కుంటూ బయలుదేరుతాయి అంటే అదైనా సరే అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇది ఎక్యుములేషన్ వేరు అంటే ఇప్పుడు లైట్ కోసం సపోజ్ లైట్ కోసం వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ రావడం అనేది కొంచెం నార్మల్ థింకింగ్ కి కొంచెం అందట్లేదు అంటే వాటికి చెప్తాను చూడండి చెప్తాను చూడండి మనకి తెలిసిన దీని ప్రకారం ఎవ్రీ కొత్త జనరేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు సింగిల్ సెల్స్ అనుకోండి వాటికి ఏంటంటే స్ట్రైట్ డివిజన్ అవునా స్ట్రైట్ కాపీ అవుతాయి డిఎన్ఏ వాటికి ఉన్న డిఎన్ఏ కాపీ అయ్యి రెండు సెల్స్ ఒక సెల్ కాస్తే రెండు సెల్ గా వేరే కదా అవును ఓకే ఆ కాపీయింగ్ లోనే మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి కాపీయింగ్ లోనే మిస్టేక్స్ అలాగే మనకి సెపరేట్ డిఫరెంట్ బాడీస్ వచ్చి అవును సో లెట్ సే ఒక పర్టికులర్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ లో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనగా కానీ బ్యాక్టీరియా అనుకోవాల్సిన పని లేదు మనకి సింగిల్ సెల్ ఆర్గనిజమ్స్ చాలానే ఉన్నాయి కదా పారామేషియం యుగ్లినా అమీబా ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వీటిల్లో అవి డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సెల్ మిస్టేక్ చేసింది అనుకోండి కాపీయింగ్ లో మిస్టేక్ చేసి ఇంకో రకమైన బేస్ పేర్ తీసుకుని సెపరేట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా కాపీ అయిన వాటిల్లో కొత్త రకం ప్రోటీన్ ఒకటి తయారవుతుంది ఆ ప్రోటీన్ లైట్ సెన్సిటివ్ అనుకోండి ప్రోటీన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ కెమికల్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైట్ సెన్సిటివ్ అది లైట్ సెన్సిటివ్ అనుకోండి దెన్ ఆ ఒక్క సెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్క సెల్ చీకటి నుంచి సారీ లైట్ నుంచి చీకటి వైపుకి వెళ్ళిపోదామని ప్రయత్నిస్తుంది ఆ చీకటి వైపుకి వెళ్ళటం గనక సక్సెస్ఫుల్ అనుకోండి అంటే దాట్ ఈస్ ద మార్కర్ ఆఫ్ సక్సెస్ మిగతావన్నీ వేరే జన్ వేరే సెల్స్ కి ఆహారం అయిపోవటం లేకపోతే అలా ఉండి ఇది ఒక్కటి ఇది బతికిపోవడం కుదిరింది అనుకోండి 
ఇప్పుడు ఇది డివైడ్ అయినప్పుడు ఇది పెట్టే పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో డివైడ్ అయినప్పుడు వీటన్నిటికీ ఆ లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్ వచ్చేస్తుంది సో ఇమాజిన్ సమ్ ఫ్యూ థౌజండ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ తర్వాత అన్నిటికీ ఈ లైట్ సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది ఈ లైట్ సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్ దాన్ని బతకడానికి ప్రేరేపిస్తుంది అంటే అది బతికి ఉండడాన్ని హెల్ప్ చేస్తుంది లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్ లేని లైట్ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్ లేని సెల్స్ చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఓకే అప్పుడు కొన్ని జనరేషన్స్ తర్వాత ఈ లైట్ సెన్సిటివిటీ అనేది దాని ఫీచర్ గా తయారైపోతుంది అవునవును జస్ట్ లైక్ మనకి వేరే బాడీ వచ్చినట్టుగానే సో ఇది కూడా ఒక సెన్సింగ్ సిస్టమ్ కూడా అలా వచ్చేసింది అలాగా ఒకటి ఒకటి ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అండి ఒకసారి వినేదానికి ఒక ఒక సింగిల్ సెల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అవును కొన్ని కొన్ని లక్షల తరాల సింపుల్ సింపుల్ చేంజెస్ తోటి తయారైన సిస్టమ్ అనమాట ఇంకొకటి అఫ్ కోర్స్ చాలా మంది అఫ్ కోర్స్ మిగతాయన్నీ ఒప్పుకుంటారు కానీ ముఖ్యంగా కళ్ళ దగ్గరకు వస్తారికి అసలు కళ్ళు అనేది కొంచెం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా చూస్తారు ఎందుకంటే లైటింగ్ చూడటం అనేది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ చూస్తారు మన కొన్ని స్ట్రీమ్స్ క్రితం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి రిచర్డ్ డాకిన్స్ ఓకే ఇందులో యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఓకే హౌ ఐస్ ఇవాల్వ్ రిచర్డ్ డాకిన్స్ జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేయండి హౌ ఐస్ ఇవాల్వ్ రిచర్డ్ డాకిన్స్ ఇది ఓకే ఫస్ట్ వచ్చి చేసారా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డిబేట్స్ ఆన్లైన్ రిచర్డ్ డాకిన్స్ డెమాన్స్ట్రేట్ దూషన్ ఆఫ్ ది ఐ ఇది చూడండి దీనికంటే బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు నాకు తెలిసి ఇది చాలా ఓల్డ్ ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు పదిహేను పన్నెండు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే అప్లోడ్ అయింది కానీ బట్ ఇంకా ఓల్డ్ చాలా పాత ఈ చాలా కుర్రోడ్లాగా ఉన్నాడు అండి ఇప్పుడు హీస్ ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద డెటెడ్ సో ఈ ఇది చూడండి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఐ ఎక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న స్టార్ట్ పాయింట్ నుంచి ఎలాగ డెవలప్ అయింది అనేది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చూస్తాను చూస్తాను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఎవరితో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇది చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది దీన్ని ఇట్లాంటి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం మనకి ఈవెన్ ఎవల్యూషన్ గురించి చెప్పడానికి కన్నా కొంచెం అట్లీస్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఈ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ గురించి కానీ ఈ ఎస్పెషలీ ఐస్ గురించి కానీ మనకి చెప్తుంటే వాళ్ళు చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఫుడ్ తీసుకొని బాడీ ఎదుగుతుంది అంటే వేరు కానీ ఈ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ రావటం అనేది కానీ లేదంటే ఇది కానీ అంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం హా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ చూసి ఇది తయారు చేయడం కష్టం అండి అంటే యా అది తయారు చేయటం ఇప్పటికిప్పుడు కంప్లీట్ గా బ్లాంక్ స్లేట్ ఇచ్చి ఒక కన్ను తయారు చేయి అంటే చాలా 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 కష్టం అండి కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ చేయటం బెటర్ కదా ఆ ఇంప్రూవ్ చేసేది ఏంటి దేవుడు కాదు లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ కూడా కాదు ఇంప్రూవ్ చేసేది సర్వైవల్ అవును నచ్చింది యాక్చువల్ గా సపోజ్ ఒక గొంతులో కనుక వాటర్ ఉంటే వాటర్ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ అంటే మనం కరెక్ట్గా మనకు కరెక్ట్గా దేవుడు ఇలాగే సృష్టి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం సెట్ అయ్యాము కాదు మిగతా అయినా ఎండిపోయాయి కాబట్టి మీ అది ఎగ్జాంపుల్ బాగా నచ్చింది నాకు అది నాది కూడా కాదండి ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అది ఎవరిదో కానీ పడల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటారు ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ అనమాట ఓకే చాలా ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ అది సో అంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ని చూసి అమ్మ ఇంత కాంప్లెక్స్ అసలు ఎవరు తయారు చేయడం కష్టం ఎవరి ప్రోడక్ట్ ని చూస్తే అలాగే ఉంటుంది దాని స్టార్ట్ ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియాలి కదా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎంత చిన్న చిన్న చేంజెస్ తోటి ఇంత దూరం వచ్చింది అనేది తెలియాలి ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే అవి సెలెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి చచ్చిపోయినవి వాటిని ఎలిమినేట్ అయిపోయినవి మనకు తెలియదు కదా తెలియదు మనం ఇప్పుడు చూస్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ వీడియో చూపించండి మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ చూడండి ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఇంకెవరన్నా అడిగితే చెప్పండి హౌ ఐస్ ఇవాల్వ్ రిచర్డ్ డాకిన్స్ అని కొట్టండి అంతే చూస్తాను చూస్తాను అండి